Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ugal anaitum lamma padaitu paribalikira iraibanukku undaaga. Andirkuriya Allahuvin nalliyargale thaimaargale sahodara sahodarigale Allahuvin arulal நம்முடைய ஜமாசார் பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆன்லை நிகழ்ச்சியிலே மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் குடுமியிருக்கிறோம் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பில் நபித்தோழர்களை அறிந்து கொள்வோம் என்ற தலைப்பிலே தொடர்ச்சியாக பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற வேண்டிய பாடமாக படிப்பினையாக சாத்பின் அபி வக்காஸ் ரதியுமாக ஒன்று அவர்களுடைய வரலாறில் நாம் பெறக்கூடிய படிப்பினை என்ன என்பது குறித்து பார்த்து கொள்வோம் அதில் இறுதியாக இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அதில் முதல் கேள்வி சாத்பின் அபி வக்காஸ் ரதியுமாக ஒன்று அவர்கள் மது தடை செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு சபையை கடந்து சென்றார்கள் அப்போது அந்த சபையில் உள்ளவர்கள் சாத்பின் அபி வக்காஸ் அவர்களை அழைத்து மது குடிக்க வாங்க சாப்பிட வாங்க என்று அழைத்தார்கள் அந்த சபையில் யார் யார் இருந்தார்கள் என்று முதல்ல கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதற்குரிய சரியான பதில் அந்த சபையில் முகாஜிர் தோழர்களும் இருந்தார்கள் அன்சாரி தோழர்கள் அந்த இரண்டு சாரார்களுமே இந்த சபையில் இருந்து சாதுவின் அபிபக்கா சபங்கள் அழைச்சாங்க என்பது சரியான பதில் இதற்கு பல சகோதரர்கள் மிக சரியான முறையில் பதில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அதில் குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதில் சிறப்பு பரிசிற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட முதலாவது நபர் மண்ணடியை சேர்ந்த சகோதரர் முகமது மீரான் அவர்கள் அந்த முதல் கேள்விக்கான பரிசை தட்டி சென்றிருக்கிறான் இவர்களுக்காக பரிசு வழங்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவங்க பூந்தமல்லியை சேர்ந்த சென்னை பூந்தமல்லியை சேர்ந்த குரு ஆடியோ என்ற நிறுவனத்தினர் இவர்களுக்காக பரிசை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க பரிசுக்குரிய பொறுப்பை அதே மாதிரி முதல் கேள்விக்கு குழுக்கள் அடிப்படையில் இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக நம்ம ஆர்வம் மூட்டுவதற்காக அந்த ரெண்டு மூணு என்று சொல்கிறோம் அப்போ அவர்கள் அதில் வந்து புறையாரை சேர்ந்த முகமது ஜியாபுதீன் அவர்கள் அந்த முதல் கேள்விக்கு இரண்டாவது நபராக அணி செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உளுந்தூர்பேட்டையை சேர்ந்த சகோதரி ரேஷ்மா அவங்க அந்த முதல் கேள்விக்கு மூன்றாவது நபராக குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டார் இது அந்த முதல் கேள்வி சம்பந்தப்பட்டது ரெண்டாவது சாத்பின் அபி வக்காஸ் அவர்களுடைய மகனுடைய பெயர் என்ன என்று நாம் என்ன செஞ்சுருந்தோம் கேட்டிருந்தோம் அதற்கும் பல மக்கள் என்ன செஞ்சுருந்தீங்க சரியான முசாத் இபுனு சாத் என்று சரியான முறையில் பதில சொல்லி அதற்குரிய ஆதாரங்களையும் நீங்கள் அனுப்பிச்சு வச்சுருந்தீங்க அதில் வந்து குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதில் அந்த பரிசு பெறுவதற்கு சிறப்பு பரிசு பரிசு பெறுவதற்கு தகுதியான நபராக சென்னை மண்ணடியை சேர்ந்த ரமீஜா மீரான் என்ற அந்த சகோதரி அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க குழுக்கள் முறையில் முதலாவது நபராக தேர்வு செய்யப்பட்டு சிறப்பு பரிசுக்கும் அவர்கள் தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க இவருக்கும் பூந்தமல்லியை சேர்ந்த அந்த குரு ஆடியோ நிறுவனத்தில் தான் என்ன செய்கிறாங்க பரிசு வழங்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த இரண்டாவது கேள்விக்கு இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டவங்க அதில் ரெண்டாவது தேர்வு செய்யப்பட்டவங்க திருவாரூரை சேர்ந்த சகோதரி ஆயிஷா பிபி அவங்க தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மண்ணடியை சேர்ந்த சகோதரி ஆயிஷா அவங்க என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த இரண்டாவது கேள்விக்கு இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க என்ற தகவலை நம்ம சொல்லிக் கொள்கிறோம் அடுத்து இன்றைய தினம் அந்த நபித்தோழர்களை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அறியக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் சமுதாயத்தை வழி நடத்துவதில் அந்த நபி தோழர்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது இது இன்றைக்கு நாம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயம் எப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டிருக்கிற சமுதாயம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசலம் அவர்கள் நமக்கு எத்தகைய வழிகாட்டுதல்லாம் வழங்கியிருக்கிறாங்க இப்படி வழிகாட்டுதல் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மார்க்கத்தில் இன்றைக்கு சில முகல்லாக்களில் தலைவர்களாக பல நபர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த முகல்லா மக்களை எப்படி வழி நடத்தணும் என்பது தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து சிக்கலில் இருந்து நம்மளுடைய அந்த முகல்லாவை எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறது 
நம்முடைய முகல்லா மக்களுக்கு எப்படி பக்கபலமா நிக்கிறது என்று தெரியாமல் இன்றைக்கு அதிகமான மக்கள் விழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க ஒரு முகல்லாவில் வந்து ஒரு முத்தவள்ளியாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஜமாத்தினுடைய ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஊரினுடைய ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க அப்படி முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஊரை நம்ம எப்படியெல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டு போகணும் எப்படியெல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டு போனால் அது நம்ம ஊர் வந்து மார்க்கத்தின் அடிப்படையிலேயும் சிறந்த ஒரு நிலைகளில் இருக்கும் அதே மாதிரி உலக விஷயங்களிலேயும் எப்படி சிறந்த நிலைகளில் இருக்கும் என்பதை அறியாத மக்களாகத்தான் இன்றைக்கு பல தலைவர்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இது போன்ற ஒரு நிலைகளில் அன்றைக்குள்ள அந்த தோழர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி நமக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக இருந்தது என்பதற்கு பல செய்திகள் இருக்கிறது அதுல மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி நபிகள் நாயகம் செல்லாலிஸ்லம் அவர்கள் இறை தூதராக இருபத்தி மூன்று வருடம் பிரச்சாரம் செய்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை ரசுலாசலம் அவர்கள் முடித்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லாகவும் இறை தூதருக்கு மரணத்தை கொண்டு வந்திருந்தார் நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் மரணித்து விடுகிறார்கள் மரணித்த பிறகு என்ன நடந்தது என்று அப்போது நடந்த அந்த நிகழ்வுகளை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுதே அன்றைக்குள்ள அந்த தோழர்களில் அபுபக்கர் ரதிகல்லா ஒன்பு அவர்கள் நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவர்களோடு இருக்கும் பொழுது பல மார்க்க விஷயங்களில் போட்டி போட்டு செய்த அந்த நபி தோழர் நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் மரணித்த பிறகு அந்த சமுதாயத்தை கட்டி காப்பதிலே ஏன்னா சமுதாயம் அப்படியே டோட்டலாக ஒரு சேஞ்ச் ஆகிற ஒரு நிலையை அவங்க பார்க்குறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த சமுதாயத்தை எந்த அளவுக்கு வழி நடத்தி கொண்டு போனாங்க என்பதற்கு சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு அதே மாதிரி மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆகிய அந்த இலக்கங்களில் உள்ள அந்த ஹதீஸ்கள் என்ன செய்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாக இருக்கிறது நபி சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் மரணித்த செய்தி அபுபக்கர் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அவங்க ஆளியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க அப்போ மரணித்த செய்தி கிடைத்த உடனே அபுபக்கர் ரதையில் தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அல்லாஹுவின் தூதருடைய அந்த ஜனாசாவை சந்திப்பதற்காக ஜனாசாவை பார்ப்பதற்காக நபிகள் நாயம் சுலா இஸ்லாம் அவங்களுடைய வீட்டிற்கு வர்றாங்க இதுல நபி சுலா இஸ்லாம் அவங்க மரணிச்சது அவர்களுக்கு ரொம்ப விருப்பத்திற்குரிய மனைவியான ஆயிஷா அவர்களுடைய வீட்டில தான் மரணிக்கிறாங்க இன்னும் அந்த கடைசி நேரத்தில் மற்ற மனைவிகள்கிட்ட அனுமதியும் கேட்கறாங்க நான் ஆயிஷா அவங்க வீட்டில தங்கிக் கொள்வதற்கு நீங்க அனுமதி கொடுங்க மற்ற மனு மனைவியும் அனுமதி கொடுக்குறாங்க அப்ப ஆயிஷா அவர்களுடைய வீட்டிலேயே தங்கி இருக்கும் பொழுது ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அவர்களுடைய மடியிலேயே அல்லாஹுடைய தூதர் மரணித்து விடுகிறார்கள் அப்ப அபுபக்கர் ரதி எல்லாஹுன் அவர்கள் ஆலியா என்ற அந்த பகுதிகளில் இருந்து கிளம்பி ஆயிஷா அவர்களுடைய தன்னுடைய மகளுடைய வீட்டிற்கு வர்றாங்க தன்னுடைய மகளுடைய வீட்டிற்கு வந்தா உமரு எப்போ உமர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் எழுந்து மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மாமாத்த ரசுலாய் சலாலு செல்லம் ஒருபோதும் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யல மரணிக்கவே இல்லை இறைவன் மீது ஆணையாக உமர் அவங்க மக்கள்கிட்ட எப்படி பிரச்சாரம் பண்றாங்க நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை இறைவன் மீது ஆணையாக ஒருபோதும் மரணிக்கவே இல்லை வல்லாஹி மாக்கான எக்கா உசி நஃப்சி இல்லா தானி என்னுடைய உள்ளத்துல அப்படித்தான் எனக்கு தோணுது அவங்க மரணிக்கல மௌத்தாகல ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மயக்கத்துல இருந்து எழுந்துருவாங்க அப்படித்தான் என்னுடைய உள்ளத்துல தோணுது இன்னும் சொல்ல போன அப்படி எழுந்து வந்து யார் அல்லாஹுடைய தூதர் மரணித்ததாக சொல்றாங்களோ அவர்களுடைய கையையும் அவர்களுடைய காலையும் இறை தூதர் அவங்க விட்ட விருக்கிறாங்க என்ற அளவுக்கு இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவங்க மௌத்தாவே ஆகல அவங்க வந்து ஒரு மயக்க நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்று உமர் ரதிகள் அவர்கள் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சந்தர்ப்பத்துல தான் அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அந்த சபைக்கு வந்து திரும்ப அல்லாஹுவின் தூதருடைய அந்த வீட்டிற்கு உள்ள சென்று நபி சுலாஹ் இஸ்லாம் அவருடைய முகத்தை மூடி இருக்கக்கூடிய அந்த துணியை விலக்கி கப்பரவு அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுவின் தூதருக்கு முத்தமிட்டார்கள் அப்படி முத்தமிட்டு சொன்னார்கள் காலபி அபி அந்தவ உம்மி என்னுடைய தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாகட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் திபுத்த ஹையவ் மையிதா நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் நறுமணம் கமழ்ந்தீர்கள் நீங்க இறந்த பிறகும் நீங்க நறுமணம் கமழ்ந்தீர்கள் நீங்க இப்ப மௌ என்னுடைய உயிர் யாருடைய கைவசம் இருக்கிறதோ அந்த அல்லாஹுவின் மீது ஆணையாக அபுபக்கர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் லா யுதி குல்லாகுல் மௌத்த தைனி அபதா இறைவன் ஒரு கால் உங்களுக்கு ரெண்டு மௌத்தெல்லாம் தரமாட்டான் இப்ப நீங்க மௌத்தானது அப்படி மௌத்தான மாதிரி தான் 
இதற்கு அடுத்து அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு உயிரை கொடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்க வாழ்ந்து அதற்கு அடுத்து இன்னொரு தடவை இறந்து போகக்கூடிய அப்படி இரண்டு மூத்த அல்லா வினை செய்ய மாட்டான் உங்களுக்கு தரமாட்டான் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்ப சும்ம ஹரஜ நபிகள் நாயம் சுல்லாஹ் உங்களுடைய வீட்டில் இருந்து வெளியே வருகிறார்கள் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டு அடுத்து அபுபக்கர் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் எப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அபுபக்கர் அவர்கள் பேச ஆரம்பிப்பதை பார்த்த உடனே உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் அதற்கு முன்னாடி வர நபி சுல்லாஹ் சுல்லா அவங்க மௌத்தா போகல அவங்க ஒரு மயக்க நிலையில தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்து வருவாங்க என்று பேசி கொண்டிருந்த உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் அபுபக்கர் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்த உடனே உமர் அவர்கள் அமைதியாக அமர்ந்து விடுகிறார்கள் போயிட்டாங்க <laughs> யார் அல்லாகவே வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் அல்லாகுதான் அந்த அல்லாகவே யார் வணங்குறாங்களோ அவன் தான் என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கிறவன் முகமது நபியை யாரேனும் வணங்கி இருந்தால் இந்த இறை தூதர் மௌத்தாய் போயிட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யறாங்க குரானுடைய அந்த வசனங்களில் இருந்து ஒவ்வொரு சான்றாக மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் இன்னக்க மையத்தும் இன்னகும் மையத்தும் அல்லாஹ் குரான்ல நபி அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது சொல்லுகிறான் இன்னக்க மையத்தும் நபியே நீங்களும் இறந்து போகக்கூடியவர் தான் இன்னகும் மையத்தும் அவர்களும் இறந்து போனவர்கள் இறந்து போகக்கூடியவர்கள் தான் நீங்களும் கண்டிப்பா மௌத்தாயி போவீங்க அந்த மௌத்து என்பது உங்களையும் அடையும் என்று அல்லாஹு தலா குரான்ல சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வசனத்தை அபுபக்கர் ரதியதன் அவர்கள் மேற்கொள் காட்டுகிறார்கள் அந்த வசனம் குரான்ல சூரா சுமர் என்ற அத்தியாயத்துல முப்பதாவது வசனமாக பதிவு செய்யப்படுது திரும்ப அடுத்து மீண்டும் அல்ல அபுபக்கர் அவர்கள் இன்னொரு வசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் ஒமா சூரா ஆலு இம்ரானினுடைய நூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் என்ன சொல்றாங்க அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் ஒமா முஹம்மது இல்லா ரசூல் முஹம்மது அவங்க இறை தூதரை தவிர வேறு கிடையாது கது ஹலத் மின் கபிலிகள் ருசுல் அவர்களுக்கு முன்னாடி பல தூதர்கள் வந்தார்கள் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செஞ்சாங்க அப்படி பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் கடைசி வர இந்த உலகத்துல இருக்கல கது ஹலத் மின் கபிலிகள் ருசுல் இந்த முகமது என்ற இறை தூதருக்கு முன்னாடி பல இறை தூதர்கள் வந்து சென்று விட்டார்கள் அஃ இம் மாத்த இந்த முகமது என்ற இறை தூதர் அவர் இறந்து விட்டால் அவ் குத்தில அல்லது அவங்க வந்து போர்க்களத்துல கொல்லப்பட்டால் இன்கலப்தும் அல அக்காபிக்கும் நீங்க வந்த வழியிலேயே திரும்பி போயிருவீங்களா ஒமை என் கலிப் அல அக்கிபை யார் வந்த வழியிலேயே திரும்பி செல்லுகிறார்களோ பலை எதிர்லாகோ பலை எதிர்லாக செய்யா அவர் அல்லாஹுவிற்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலையும் செய்து விட முடியாது அல்லாஹ் இதுல என்ன சொல்றான் முகமது நபி அவங்க இறைவனுடைய தூதர் தான் இதுக்கு முன்னாடி பல தூதர்கள் வந்தாங்க வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள் இந்த முகமது நபி அவங்க தானா இறந்து போறாங்க அல்லது எதிரிகளால் கொல்லப்படுறாங்க இப்படி கொல்லப்பட்டா நீங்க வந்த வழியிலே திரும்பி போயிருவீங்களா என்ற இந்த வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லப்பட்ட பிறகுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாயத்துல சில மக்கள் நபி சலாஹ் சலாம் அவர்கள் மரணிக்கலன்னு சொல்லி வந்தாங்களே அவ உமர் ரதியன் அவர்களும் நபி சலாஹ் சலாம் மரணிக்கலன்னு சொல்ல வந்தாங்களே இந்த வசனத்தை எடுத்து போட்ட உடனேதான் ஆமா அல்லாஹுவின் தூதருக்கும் இறைவன் மரணத்தை தரத்தான் செய்வான் அவங்க இறந்துதான் போயிட்டாங்க ஏன்னா ரசுலாசனம் அவர்களை பாக்குறாங்க அவர்களுடைய உடல்ல எந்த ஒரு அசைவு இல்லாம உயிர் இருப்பதற்கு எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லாம இதை பார்த்து ஆமா ரசுலாசன் அவங்க மத்த மனிதர் இறந்து போனதை போல இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அல்லா குரான்ல இதற்கு முன்னாடி இந்த வசனத்தை சொல்லி இருந்தும் அந்த சமுதாயத்துல ஒரு அந்த தகவல் சரியான முறையில் அவங்க எடுத்து சொல்லப்படாம இன்னும் சொல்ல அந்த அதிசல் நம்ம கடைசியில பாக்குறோம் அபுபக்கர் அவர்கள் இந்த வசனத்தை எடுத்து சொல்லப்பட்ட பிறகுதான் நாங்க வந்து இந்த வசனத்தை அடிக்கடி ஓதிக்கிட்டே இருந்தோம் நம்ம இந்த மாதிரியும் அல்லா ஒரு வசனத்தை இறக்கியிருந்தான் தானே நம்ம இந்த வசனத்துக்கு மாற்றமான ஒரு நிலையில இருந்துகிட்டு இருந்தோம் நபி சலாஹ் சலாம் அவங்க மௌத்தா போக மாட்டாங்க என்றுதானே ஒரு நிலையில இருந்தோம் என்று சொல்லி அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் இதுல வந்து ஆரம்பத்துல தடம் புரண்டிருந்தால் இன்றைக்கு இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குமா என்பது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது 
ஏன்னா அன்னைக்குள்ள அந்த அபுபக்கர் ரொடியெல்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த சமுதாயத்தை கட்டமைச்சாங்க நபி சொல்லா அலுசலாம் அவர்கள் இறந்த உடனேயே அந்த சமுதாயத்துல அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனையாக அது உருவெடுக்குது இது சாதாரண உலக விஷயம் சார்ந்ததா நபி சொல்லா அலுசலாம் அவர்களுக்கு மவுத்து வருது வரல என்ற என்ற இந்த விஷயம் அவங்க இறந்து போவாங்க இறந்து போக மாட்டாங்க என்பது கொள்கையின் அடிப்படையில் உள்ளது இறைவன் மட்டுமே என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவன் எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக இறந்தே தீர்வாங்க ஆனால் இதுல அந்த சமுதாயத்துல ஒரு சின்ன சஞ்சலங்கள் அன்றைக்கு ஏற்படும் பொழுது அதை அபுபக்கர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி அந்த சமுதாயத்தை அப்படியே ஒரு குடையின் கீழ் வழி நடத்துறாங்களே மார்க்கத்தின் மார்க்கத்தினுடைய தகவலை எடுத்து சொல்லி மார்க்கத்துல அந்த சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைக்கிறாங்களே இன்னும் அந்த செய்தியில அடுத்து பாக்குறோம் நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு அடுத்த தலைவர் யார் வருவது அன்சாரிகள் அவங்க உபாதா பின் சாமி ரதி எல்லாம் அவங்க அவர்களை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் தலைவராக ஆக்கிக்குவோம் முகாஜிர்கள் நாம வந்து முகாஜிர்கள்ல யாராவது ஒருவர் அந்த தலைவராக ஆக்கிக்குவோம் என்று அன்றைக்குள்ள அந்த சமுதாயத்துல ரெண்டு தலைவர்களை ஏற்படுத்துவோம் என்ற ஒரு நிலை வந்தது அதையும் என்ன செய்யப்படுற அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் உணர்த்துகிறார்கள் உமர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் உணர்த்துகிறார்கள் உணர்த்தி நமக்கு வந்து ரெண்டு தலைவர்கள் இருப்பதற்கு என்ன இல்ல தேவை கிடையாது நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு தலைவர் போதுமானது என்று சொல்லி முதன் முதல்ல உமர் ரதியெல்லாம் அவர்கள் அபுபக்கர் ரதியெல்லாம் உங்க அவங்கள்ட்ட பையத்து கொடுக்கறாங்க நீங்க ஆட்சி தலைவராக இருந்துக்கிடுங்க நாங்க நான் வந்து உங்களை அமீராக தேர்வு செய்து கொள்கிறேன் அதற்கு பிறகு அபு உபயுதத்து பொண்ணு ஜர்ராக் அவங்க என்ன பண்றாங்க அபுபக்கர் அவர்களிடத்துல பையத்து கொடுக்கறாங்க நீங்க வந்து ஆட்சி தலைவராக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க நாங்க வந்து உங்களை ஆட்சி தலைவராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதற்கு பிறகு பல மக்கள் உபாதா பின் சாமி அவர்கள் உட்பட பல மக்கள் அபுபக்கர் அவர்களை என்ன செய்யறாங்க ஒரு ஆட்சி தலைவராக நீங்க எங்களை வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக இருந்து கிடுங்க என்று சொல்லி அபுபக்கர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்ப இந்த சம்பவத்தை நீங்க எடுத்து பாருங்க நபிகள் நாயம் சுல்லா அலுவலம் அவர்கள் இருபத்தி மூணு வருஷம் கட்டமைத்த அந்த சமுதாயம் அவர்கள் இறந்த உடனே அதுல வந்து ஒரு சின்ன சஞ்சலங்கள் ஏற்படும் பொழுது ஆரம்பத்திலேயே அந்த சஞ்சலங்கள் களையப்படாவிட்டார் மார்க் அடிப்படையில் அந்த சமுதாயம் வழி நடத்தப்படாவிட்டால் அல்லாஹுத்தால இன்னைக்கு நமக்கு மார்க்கத்தை எப்படியாவது ஒரு வழியில கொண்டு வந்து சேர்த்துருவா தனி விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு மார்க்கும் கிடைப்பதற்கு அந்த தோழர்களுடைய பங்களிப்பு வந்துச்சு அந்த தோழர்களை ஆரம்பத்திலே கட்டமைக்கப்படாவிட்டார் அந்த சமுதாயம் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து நிற்கும் பொழுது ரசுலாசுல மரணிச்சிட்டாங்க மரணிக்கலை என்று கொள்கை அடிப்படையிலேயே அந்த சமுதாயம் வேறுபட்டு நிற்கும் பொழுது அபுபக்கர் அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தை கட்டமைக்காவிட்டால் அந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைகளை எல்லாம் சந்திச்சு போயிருக்கோம் எவ்வளவு கடுமையான பின் விளைவுகளை எல்லாம் அந்த சமுதாயம் சந்திச்சு போயிருக்கோம் இன்னைக்கு அது இஸ்லாத்தினுடைய அந்த வளர்ச்சிக்கு அதுல ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமா இல்லையா அப்ப இன்றைக்கு அந்த இஸ்லாமிய வளர்ச்சிக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படலன்னு சொன்னா அதற்கு அந்த அபுபக்கர் அவர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது மிக அவசியமாக இருந்தது என்பது உணர்றோமே ஆனால் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பகுதிகளை நம்மை ஒரு தலைவராக வைத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய முகல்லாவில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு முத்தமல்லியாக வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப நம்முடைய முகல்லாவுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது இன்றைக்கு அந்த உலக விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உலக விஷயத்தில் நம்ம பகுதிக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அரசாங்கத்தில் தரப்பட வேண்டிய அந்த உரிமைகள் என்னென்ன உரிமைகளை தர மறுக்கிறாங்க அப்படி மறுக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகளை மீட்டெடுக்கிறது எப்படி என்று இதற்காக நம்ம போட்டி போடக்கூடிய மக்களாக இதற்காக அரசாங்கத்தோடு நாம வந்து கேள்வி கேட்டு எங்களுடைய பகுதி மக்களுக்கு நீங்க எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யுங்க என்று கேட்டு வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அப்ப இது போன்ற விஷயங்களில் சமுதாயத்தை வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா அதே மாதிரி இன்றைக்கு சமுதாயத்துல கொள்கையின் அடிப்படையில பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அதுல மார்க்கத்தை தூய மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லி குரான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில மக்களை எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கு மக்கள் அந்த குரான் சுண்ணாவிற்கு மாற்றமான எத்தனை கொள்கைகள் நமக்கு மத்தியில் இருக்குது அப்ப அந்த குரான் சுண்ணாவை எடுத்து சொல்லி மக்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேலை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோமா அப்ப இன்றைக்கு பல மக்கள் மக்களை வழி நடத்தக்கூடிய பொறுப்பில் இருந்தும் வழி நடத்த தவற தவறிவிடக்கூடியவர்களாக அதுல வந்து குறைவு உள்ள மக்களாக இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதுல வந்து அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் ஒரு சிறந்த முன் உதாரணமாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்க சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது அத்தா யுத்தத்தின் போது நடந்த ஒரு சம்பவம் அல்லாஹுடைய முதல் ரொம்ப கரு ரொம்ப கடுமையான நெருக்கடியான நேரத்துல அத்தா யுத்தத்துக்கு என்ன செய்யறாங்க தோழர்கள் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க
அப்ப ரெண்டாவது வேறு ஒரு தலைவரை நியமிக்கிறாங்கனாலேயே அதுல உள்ள எந்த ஒரு செய்தியும் இருக்கிறது முதல் தலைவர் கொல்லப்படுவார் அவங்க இருக்கும் பொழுதே அவங்களிடத்துல அந்த சமுதாயத்துல சொல்லி அனுப்புறாங்க நீ இவங்க கொல்லப்படுவாங்க இவங்க அதுக்கடுத்து தலைவரா வருவாங்க அவங்க கொல்லப்படுவாங்க அவங்க அதுக்கடுத்து தலைவரா வருவாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படி அனுப்பி வைத்த மாதிரியே அந்த முத்தா யுத்தத்துல எதிரிகளினுடைய தாக்குதல் முஸ்லிம்கள் மீது ரொம்ப கடுமையாக ஆகி அல்லாஹுடைய தூதர் யாரெல்லாம் இறந்து போவார்கள் என்று முன்னறிவிப்பு செய்தார்களோ அவர்களெல்லாம் இறந்து போறாங்க அதை நீங்க புகாரில மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக பார்க்கலாம் அனசு ரதியுல்லா அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க அண்ணன் நபிய செல்லாலி செல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஜெய்து ரதியுல்லா அவர்கள் இறந்த செய்தியை அவங்க வந்து எங்களுக்கு சொன்னாங்க அதற்கடுத்து என்ன பண்ணாங்க ஜெய்த் அவர்களுக்கு பிறகு ஜாஃபர் அவங்க படை தலைவராக இருந்து மக்களை வழி நடத்தி போர்க்களத்தை கையில் எடுத்து கொண்டு போறாங்க அந்த ஜாஃபர் அவர்களும் எதிரிகளால் கொல்லப்படுறாங்க அவங்க கொல்லப்பட்ட உடனே அந்த இறந்த செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் இறைவனுக்கு இறைவன் வந்து இறை தூதருக்கு வகையின் மூலமாக அறிவிக்கிறார் ஜெய்த் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க இதை நீங்க சொல்லுங்க ஜாஃபர் அவங்க இறந்துட்டாங்க அந்த தகவலையும் நபிசுலாஸ் அவங்க இறப்பு செய்து எடுத்து சொல்றாங்க அடுத்து இப்னு ரபாஹா அவங்க வந்து மக்களை வழி நடத்தக்கூடிய பொறுப்பு எடுத்து செயல்படுறாங்க ஒபுனு ரபாஹா லின்னாஸ் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் அந்த இபுனு ரபாஹா அவங்களையும் என்ன செஞ்சாங்க இறந்த செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் எடுத்து சொன்னார்கள் அப்படி எடுத்து சொன்ன பிறகு அடுத்து என்ன நடக்குது ரசுலாசலம் அவர்கள் சொல்றாங்க அகத ராயத்த ஜெய்தன் ஜெய்த் அந்த கொடியை ஆரம்பத்தில் எடுத்தார் தலைமை பொறுப்பை எடுத்தார் சை உசீப அவர் வந்து கொல்லப்பட்டார் சும் அகத ஜாஃபரும் ஜாஃபர் வந்து அந்த கொடியை எடுத்தாங்க உசீப அந்த ஜாஃபரும் கொல்லப்பட்டாங்க சும் அகத இபுனு ரவாஹா இபுனு ரவாஹா அந்த கொடி இஸ்லாமிய கொடியை எடுத்துட்டு முன்னெடுத்து போனாங்க ஃப உசீப அவர்களும் கொல்லப்பட்டாங்க ஐநாவும் ததரிஃபானி அப்ப ரசுலாசல் அவங்க அந்த கொல்லப்பட்ட செய்தியை மக்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதருடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தோடி கொண்டே இருக்குது மூன்று நபர்களை நம்ம அறிவிச்சோம் அந்த மூன்று தலைவர்களும் இப்போது கொல்லப்பட்டு விட்டார்களே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அழுது கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஹத்தா அகத சைஃபுன் மின் சுயூஃபுல்லா இறுதியாக அல்லாஹுவினுடைய வாள்களில் ஒரு வாள் அந்த கொடியை எடுத்தது சைஃபுல்லா என்று சொன்னால் ஹாலிது பின் வலி ரதியுல்லா அவங்க அவர்களை சொல்லுவார்கள் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டம் என்ன இவங்க அல்லாஹுவினுடைய ஒரு வாள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு பட்டமாக இருந்தது இறைவனுடைய வாள்களில் ஒரு வாள் என்ன செய்து விட்டது தற்பொழுது அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டது ஹாலிது பின் வலி அவர்கள் அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஹத்தா ஃபத்தஹ் அல்லாஹு அலேஹிம் அல்லாஹு தாலா அந்த ஹாலிது பின் வலி அவங்கள் மூலமாக அந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு ஒரு வெற்றியை தந்தான் என்று ரவிகள் நாயம் சலா அலுவலம் அவர்கள் அந்த யுத்தம் நடக்கும் பொழுதே மதினாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் மதினாவில் இருந்து முன்னறிவிப்பு செய்யக்கூடிய நிகழ்வை சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த செய்தி நமக்கு என்ன பாடத்தை தருது அல்லாஹுடைய துதர் அந்த முத்தா யுத்தத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது ஆரம்பத்திலேயே ஹாலிது பின் வலிது அவர்களை வந்து நீங்களும் ஒரு தலைவராக இருக்கணும் அவ் ஒவ்வொரு தலைவராக ரசுலாசன் குறிப்பிட்டாங்கல்ல ஜெய்த் அவர்களை முதலாவதாக குறிப்பிட்டாங்க இரண்டாவது ஜாஃபர் அவங்கள குறிப்பிட்டாங்க மூணாவது அப்துல்லாஹ் இப்னு ரபாகா அந்த தோழரை குறிப்பிட்டாங்க இப்படி தோழர் குறிப்பிட்டவங்க தான் தலைவராக இருக்கணும் சரி இப்போ அந்த தலைவர் மூணு பேருமே கொல்லப்பட்டாங்கல்ல ஒரு படைக்களத்தில் ஒரு படைக்கு போகும் பொழுது ஒரு யுத்த காலத்தில் தலைவர் இல்லாமல் ஒரு யுத்தம் செய்யும் பொழுது அந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்துறதுக்கு ஆள்கள் வேணும் இல்லை அந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்துவதற்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஹாலிது பின் வழி அவர்களாக அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு அவங்க வந்து அதில் வந்து மும்முரமாக அந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்துகிறாங்க அந்த யுத்தத்தில் உள்ள அந்த படை வீரர்களை வழி நடத்தும் பொழுது அல்லாஹுத்தால அந்த ஹாலிது பின் வலி அவர்களுக்கு வெற்றியையும் தருகிறானா இல்லையா அப்போ நபிசுலா இஸ்லாம் அவர்கள் நீங்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கணும் என்று சொல்லலை சூழ்நிலைகளை கவனிக்கிறாங்க தலைவர் இல்லாமல் ஒரு யுத்தம் நடைபெற்றால் அந்த யுத்தத்தில் வந்து வெற்றி இருக்காது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இவர்களாக அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க மக்களை வழி நடத்துகிறாங்க அதில் ஒரு பெரிய வெற்றியையும் பார்க்குறோம்னு சொன்னால் அப்ப அன்றைக்கு உள்ள தோழர்கள் மக்களை வழி நடத்துவதில் எந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய முன்மாதிரியாக இருந்து காட்டியிருக்கிறாங்க அந்த ஹாலிது பின் வலி அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் தான் தலைவராக அவங்களா தேர்வு செய்யப்படுறாங்க அவங்க தலைவராக அவர்கள் தன்னை அறிவித்துக் கொண்டு மக்களை வழி நடத்தி அந்த கஷ்டமான நெருக்கடியான யுத்தத்தின் பொழுது அதிலேயும் ஒரு வெற்றியையும் பெற்றுத்தந்தாங்களே இன்றைக்கு நாம்
நம்ம பகுதிகளில் நம்ம மக்கள் கடுமையான சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் பொழுது அல்லது மாறுக்க ரீதியிலான பல மாற்று கருத்துல நம்ம மக்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த மக்களை எல்லாம் மாறுக்க ரீதியிலேயும் ஒருங்கிணைத்து உலகத்தில் அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குதோ அந்த தேவைகளையும் சரியான முறையில நிறைவேற்றி தரக்கூடிய இந்த மாதிரி சமுதாயத்தை வழிநடத்தக்கூடிய மக்களாக நம்ம இருக்கிறோமா அப்ப இதை நாம சற்று சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி பாருங்க அன்றைக்குள்ள அந்த தோழருடைய வாழ்க்கையில பெற வேண்டிய இன்னொரு படிப்பெடு நீங்க பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபதாவது செய்தியாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த செய்தியில நீங்க வந்து அபு உபைதத்து பொருள் ஜர்ரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தோழரை பற்றி நம்ம என்ன செய்யறோம் சில செய்திகளை பார்க்கிறோம் இந்த அபு உபைதத்து பொருள் ஜர்ரா அவங்க யாரு சுவர்க்கத்திற்காக நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட அந்த நபி தோழர்களில் அந்த பத்து நபி தோழர்கள் ஒரே ஹதீசில் நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டாங்கல்ல அதுல ஒருவர் தான் எப்படி சாத் பின் அபிவக்காஸ் அதுல சொல்லப்பட்டாங்களோ அதே போல அபு உபைதத்து பொருள் ஜர்ரா சொர்க்கத்திற்காக நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட நபி தோழர்கள் ஒருவர் இனி நம்ம அப்பள பார்த்தோம் அபுபக்கர் ரதியல்தான் அவர்களுக்கு உடன்படிக்கை கொடுத்ததுல ஃபர்ஸ்ட் உமர் அவர்கள் உடன்படிக்கை கொடுக்கறாங்க நாங்க உங்களை அமீராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று இரண்டாவதாக அபு உபைத அவங்க நாங்க உங்களை அமீராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று என்ன செய்யறாங்க அவங்க அமீராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அபு உபைதா இவர்களுக்கு வழங்கிய ஒரு தனி சிறப்பு இவர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு பட்டம் இந்த சமுதாயத்திலேயே அமீனு ஹாதிகில் உம்மா இந்த சமுதாயத்திலேயே நம்பிக்கைக்குரியவர் என்ற ஒரு பட்டத்தை நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஹயாத்தோடு இருக்கும் பொழுது இந்த அபு உபைத அவர்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஒரு பட்டம் கொடுக்கறாங்க நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவங்கள வந்து அவங்களே ஒருவர் நம்பிக்கை கூடியவர்கள் சொன்னா அப்ப இவருடைய வாழ்க்கை எந்த அளவிற்கு இருக்கும் அவங்க எந்த அளவிற்கு மிக எல்லா விஷயத்திலையும் நம்பிக்கை கூறியவர்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த தோழரை நபி சொல்லா இஸ்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு யுத்தத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க யுத்தத்திற்கு அனுப்பி வைக்கும் பொழுது ஒரு முன்னூறு நபர்கள் அந்த யுத்த அந்த படைகளில் போகும் பொழுது அந்த முன்னூறு நபர்களுக்கு தலைமையராக நீங்க தலைமையேற்று கொண்டு போங்க என்று அபு உபைதா ரதியல்லாக அவர்களை ரசூலா இஸ்லாம் அவர்கள் தலைமையேற்று அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்ப இவர்களும் தலைமையேற்று அந்த சமுதாயத்தை கொண்டு போகும் பொழுது அது வந்து மிக தூரமான ஒரு பயணத்தை நோக்கி போகும் பொழுது இவங்க கொண்டு போன அந்த பொருட்கள் எல்லாம் சாப்பாட்டிற்காக கொண்டு போன பொருள்கள் எல்லாம் அது தீர்ந்து போய்விடுகிறது தீர்ந்து போன உடனே அமர் அபு உபைதா தலைவராக இருந்து அடுத்து வழி நடத்துறாங்க நம்ம யுத்தத்துக்கு போறோம் போகக்கூடிய நேரத்துல இப்ப சாப்பாடு இல்லைன்னு சொன்னேன் முதல்ல நம்ம நல்ல முறையில சாப்பிட்டாதான் நாம வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக சண்டை போட முடியும் நாம வந்து சாப்பாடு இல்லாம இருந்தா சரி வராது அப்ப என்ன செய்யறது தலைவராக இருந்து அதை கவனிக்கிறாங்க கவனிச்சு அடுத்து என்ன செய்யறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு சொல்றாங்க பி அசுபாதில் ஜெய்ஷ் அந்த படை வீரர்கள் உள்ள அந்த மக்கள்கிட்ட சரி இப்போ உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அளவிலான அந்த உணவு இருந்தாலும் அதையும் மொத்தமா கொண்டு வந்து கொடுங்க எல்லாம் தனித்தனியா வச்சிருக்கிறாங்க அதுல நிறைய தீர்ந்துகிட்டே வருது அப்ப கடைசியா சொல்றாங்க நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடை மொத்தமா கொண்டு வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல வந்து குவியுங்க அப்ப அதே போல அந்த உணவும் என்ன செய்யப்படுகிறது மொத்தமாக கொண்டு வரப்படுகிறது மொத்தமாக கொண்டு வரப்பட்ட உடனே திரும்ப அதுல இருந்து அல்ல அந்த அபு உபயத என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒரு வேலை உணவு வேலை வருதுன்னு வைக்க அதுல கொஞ்சத்தை எடுத்து கொடுக்கறாங்க குறிப்பாக அந்த பேரித்த மலங்கள் தான் அதிகமாக அதுல இருக்குது அந்த பேரித்த மலங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆள்களுக்குமே ஒரு பேரித்த பழத்தை கொடுத்து நீங்க இதை உணவாக வைத்துக்கிடுங்க நீங்க இதை அந்த பசி போக்குவதற்காக வைத்துக்கிடுங்க அல்லாஹு தான் அந்த ஒரு பேரித்த பழத்திலேயும் இந்த சமுதாயத்திற்கு பறக்க செய்யத்தான் செஞ்சிருக்கிறான் அப்ப அப்படி கொடுத்து என்ன செய்யறாங்க கொஞ்ச கொஞ்ச நாளை கிடைக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல ஒருவருக்கு ஒரு பேரிச்சம்பளமும் கிடைக்காத அளவு இருக்கு அதுவும் குறைந்து போய்விடுகிறது அதுவும் குறைந்து போன உடனே திரும்ப அதற்கடுத்து அவங்க வந்து ஒரு கடல் வழி பயணத்தை அமைக்கும் பொழுது அப்பதான் என்ன செய்யறாங்க ஒரு பெரிய மீனை பாக்குறாங்க அந்த மீன் வந்து கரை ஒதுங்கி இருக்குது அப்ப அதுல இருந்து இறைவனை புகழ்ந்தவர்களாக அந்த மீனில இருந்து என்ன செஞ்சாங்க அந்த முன்னூறு நபர்களுமே எடுத்து சாப்பிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள் என்று சொன்னால் சம பதினெட்டு நாட்கள் வர சமான அசரத்த லைலத்தன் பதினெட்டு நாட்கள் அந்த மீன்ல இருந்து முன்னூறு பேரும் சாப்பிடுகிற அளவிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு மீனாக இருந்துச்சு அப்ப அந்த பதினெட்டு நாட்கள் என்ன செய்யறாங்க சாப்பிடுறாங்க சாப்பிட்டு முடித்து அந்த மீனினுடைய அந்த பிரம்மாண்டம் எப்படி இருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக என்ன பண்றாங்க அபு உபேத சொல்றாங்க அந்த மீனினுடைய அந்த விழா எலும்பு இருக்கும் பெரிய மீனுக்கு வந்து இந்த விழா எலும்பு
திரும்ப ஒட்டகத்துல அந்த வாகனத்துல போகக்கூடியவங்க அந்த வாகனத்துல மேல ஏறி உட்கார்ந்து நீங்க போங்க என்று சொல்லி அந்த எலும்புகள் இப்படி நட்டி வைக்கப்படுது அந்த வாகனத்துல வந்து உள்ள போனா இதுல வந்து எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம போற அளவிற்கு அந்த மீனினுடைய விழா எலும்பு இருக்குது வாகனத்துல ஏறி உட்கார்ந்தாலும் அந்த ஏறி உட்கார்ந்தவருக்கு தலதட்டாத அளவு இருக்கு அந்த மீனினுடைய விழா எலும்பு இருக்குதுன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு மீனா இருந்திருக்கும் அப்ப இந்த செய்தி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஹதீஸ்ல பாக்குறோம் அதுல இருந்து அவங்க நல்ல முறையில உண்டாங்க திரும்ப அந்த யுத்தத்துக்காக அவங்க கிளம்புனாங்க யுத்தம் செஞ்சு முடிஞ்சு திரும்ப அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட வந்து இந்த தகவலை சொல்லக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல கவனிக்க வேண்டியது அபு உபைதா ஒரு தலைவராக இருந்து ஒரு படையை வழி நடத்திட்டு போறாங்க சாப்பாடு தீர்ந்து போயிருச்சு என்ற ஒரு நிலை வந்த உடனே அந்த நேரத்துல ஒரு தலைவருடைய பொறுப்பாக கரெக்டா வழி நடத்தாட்ட என்ன நடக்கும் ஒருவர்கிட்ட சாப்பாடு அதிகமாயிருந்து இன்னொருட்ட சாப்பாடு இல்லாம இது அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சண்டை சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தாதா அவர்களுக்கு மத்தியில ஒரு பிரச்சனையை கலைப்பிடாதா என்ன நோக்கத்திற்காக போறாங்களோ அந்த நோக்கமே சிதைஞ்சு போயிருமே அப்ப ஒரு தலைவராக இருந்து அந்த இடத்திலேயும் ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்குது சாப்பாட்டிற்கு வழி இல்லாத ஒரு நிலை வந்திருக்குது இந்த நேரத்தில் நாம் எப்படி வழி நடத்தணும் என்பதை யோசித்து அந்த படையை வழி நடத்துகிறார்கள் ஒன்னு ரெண்டு பேர் இல்ல முன்னூறு நபர்களையும் வழி நடத்துறாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வழி நடத்தி அந்த யுத்த களத்தையும் மிக சரியான முறையில் வெற்றி கொண்டு வந்தார்களே அப்ப இவைகள் எல்லாம் நமக்கு எத்தகைய ஒரு பாடங்களாக இருக்குது சிரமமான ஒரு சூழ்நிலைகளில் அல்லாஹுடைய தூதர் பொறுப்பெடுத்து நீங்க இந்த பொறுப்பு பார்த்துக்கணும் என்று சொன்னாலும் அந்த பொறுப்பு மிக சரியாக நிறைவேற்றி அந்த மக்களை சரியான முறையில் வழி நடத்தக்கூடிய மக்களாக அன்றைக்குள்ள தோழருடைய வாழ்க்கையை பார்க்க முடியுத இவைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு யார் பொறுப்பில் இருக்கின்றார்களோ இன்றைக்கு மக்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்களோ குறிப்பாக அந்த முகல்லாவை நிர்வகிக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க நம்ம பேரளவுல நம்ம முத்தமல்லியாக இருந்துக்குவோம் பேரளவுல நம்ம முகல்லாவுக்கு நம்ம தலைவராக இருந்துக்குவோம் என்பதை நாம் பெயரளவில் இருந்து கொள்ளாமல் இறைவன் நமக்கு நம்மளை ஒரு ஆளாக தேர்வு செஞ்சிருக்கிறான் இதற்கு அல்லாக மறுமை நாளில் நம்ம விசாரிப்பட விசுவாசம் சொல்றாங்களா இல்லையா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது அலா புல்லுக்கும் ராயின் மஸ்கூலு நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே பொறுப்புதாரிகள் நீங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பு குறித்து மறுமை நாளிலே விசாரிக்கப்படுவீர்கள் எல்லா பொறுப்புக்கும் அல்லாக விசாரிப்பான் அப்ப நம்மளை வந்து ஒரு பகுதியினுடைய ஒரு முத்தவெள்ளியாக வச்சிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு முகல்லாவினுடைய ஒரு தலைவராக வச்சிருக்கிறாங்கன்னா மக்களை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறாங்கன்னா நாம் அந்த பொறுப்பை சரியான முறையில நிறைவேற்றி நமக்கு இதுல விசாரணை இருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொண்டு நாம் அதை சரியான முறையில நம்ம கொண்டு போகணும் மக்களை அப்படி கொண்டு போவதற்கு அபுபக்கர் ரதியில்லாகும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஹாலிது பின் வலீத் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அபு உபைதத்து பின் ஜர்ராக் இவர்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் பல நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கிறது மக்களை வழி நடத்தக்கூடிய விஷயத்துல அவங்க எந்த அளவிற்கு சிறப்பாக செயல்பட்டார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பல தகவல்கள் இருக்கிறது அதை முறையாக அறிந்து கொண்டு நாம் நமக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பை சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக மக்களை சிறந்த முறையில் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவர்களாக நம்ம மாறணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருமானாக என கூறிக்கொண்டே இன்றைய தினத்தினுடைய கேள்வி முதல் கேள்வி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய மரணத்தின் பொழுது அபுபக்கர் ரதியல்லா அவர்கள் ரசுலா சில இறந்து போயிட்டாங்க என்பதற்கு இரண்டு குரானினுடைய வசனங்களை மேற்கொள் காட்டினார்கள் சமுதாயத்திற்கு உரை நிகழ்த்தும் போது என்ன பண்றாங்க ரெண்டு குரானினுடைய வசனங்களை மேற்கொள் காட்டுறாங்க அந்த குரான் வசனங்களையும் நீங்க எழுதி அனுப்புங்க அதனுடைய ஆதாரங்கள் இது முதல் கேள்வி ரபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மரணித்த அந்த செய்தியை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக குரானிலிருந்து எந்த வசனங்களை அபு அபுபக்கர் ரதியுல்லா ஒன்று அவர்கள் மேற்கொள் காட்டினார்கள் இது முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அத்தா யுத்தத்தின் பொழுது முஸ்லிம்களுக்கு தலைவராக இருந்தவர்கள் யார் யார் அத்தா யுத்தத்தின் பொழுது முஸ்லிம்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் தலைவராக இருந்தாங்க ஒவ்வொரு நபரெல்லாம் கொல்லப்பட்ட அடுத்தடுத்து தலைவர் மாறி வந்தாங்களா இல்லையா அதுல யார் யாரெல்லாம் தலைவராக இருந்தாங்க இது இரண்டாவது கேள்வி இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் மிக சரியான முறையில நீங்க பதிலை எழுதி அனுப்புங்க அப்படி நீங்க எந்த நம்பருக்கு அனுப்பணும் என்பதை நாம வந்து இந்த பேசும் பொழுது இதனே நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிற டெக்ஸ்டாக போட்டிருக்கிறோம் அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சு வச்சீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்திற்குள்ள நீ
சரியான பதில் எழுதக்கூடியவர்களை அதை குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செஞ்சு அதில் முதலில் தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அந்த நபருக்கு இன்ஷால்ல நாளைய தினம் அது யார் என்ற தகவலை நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு யார் வந்து சிறப்பு பரிசை வழங்க இருக்கிறா என்கிற தகவல்களையும் இன்ஷால்ல நாளைய தினம் சொல்லுவோம் அதே போல் அந்த நபித்தோழருடைய வாழ்க்கையில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த பிற செய்திகளை நாளை பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தா